Eccoci di nuovo al rientro da questa tornata di presentazioni, siamo tutte, tutti in fibrillazione per l'attesa del eh, resoconto che la giuria ci farà appunto per la proclamazione delle squadre vincitrici, eh, però abbiamo bisogno di dedicare un altro eh, po' di minuti ad alcuni aspetti mh, finali, eh, sia di riconoscimenti delle, pers delle persone, delle professionalità che hanno lavorato in intorno eh, al progetto sia per ricordare appunto che questa occasione dell'hackathon Hack for Inclusion, il primo online civic hackathon eh, che sia stato realizzato in Italia con eh, le scuole secondarie superiori è un'azione eh, importante del progetto INEDU eh, che è un progetto appunto di mh, sviluppo di competenze e conoscenze per insegnanti, studenti e studentesse delle scuole secondarie superiori e anche i genitori in maniera magari più indiretta eh, delle conoscenze di media e information literacy per lo sviluppo del pensiero critico e quindi per una presenza sana eh, online. Eh, nel sito del progetto ehm, il neduproject.eu eh, ci sono eh, diverse altre risorse quindi l'hackathon è una tappa importante ma già è stato fatto un percorso eh, di formazione eh, per insegnanti e gli insegnanti e le insegnanti insegnanti a loro volta eh, l'hanno potuto fare in alcuni casi per le, gli studenti e le studentesse e quindi ci sono le risorse frutto di questa attività di formazione. Inoltre eh, l'hackathon non è la fase finale del progetto perché poi dovremo mettere in atto le campagne eh, che risultano vincitrici oggi e anche c'è eh, poi un ulteriore scambio a livello inter eh, internazionale, a livello transnazionale con le altre squadre vincitrici eh, che avranno il loro hackathon eh, nei paesi eh, partner di progetto, eh, la Croazia che è un paese partner che ha già fatto l'hackathon ad esempio a eh, novembre eh, è, è, ha i suoi eh, vincitori, le sue squadre vincitrici e poi avremo l'hackathon della Slovenia e l'hackathon della Bulgaria. Quindi diciamo che eh, si avvierà con questo ulteriore incontro transnazionale che sarà anche in questo caso online vista eh, il perdurare della eh, situazione eh, pandemica, eh, però aprirà la possibilità a voi studenti e studentesse che eh, avrete vinto di un confronto ad un livello più ampio transnazionale, l'esercizio della lingua, un approfondimento eh, molto utile e infine poi noi dovremo consegnare delle raccomandazioni su un livello un pochino più politico strategico ehm, a chi può eh, per esempio decidere che esperienze come queste per la prima volta realizzate diventino invece un appuntamento fisso, un'opportunità di apprendimento, di confronto, di crescita e di scambio reciproco utile appunto a rafforzare certe capacità e certe eh, competenze. Quindi questo per tracciarvi il, il prossimi passi eh, del percorso ora che siamo appunto in chiusura di questo evento e ricordarvi gli ulteriori appuntamenti che, che ci attendono e che vi possono vedere di nuovo diciamo protagonisti attori, ehm, soggetti che ci domandano anche eh, delle soluzioni, delle risorse, delle opportunità. Eh, adesso poi ritornando invece alle attività dell'hackathon eh, mi fa piacere intanto eh, condividere con voi eh, diciamo una eh, presentazione di una mh, piccola indagine che vorremmo eh, fare, la mh, mando ora in condivisione. Ecco, in cui eh, vedete, penso che vedete il mio schermo, me lo confermate, e quindi, ecco, sapete questo strumento, andate bene, andate sul sito menti.com, sapete questa eh, misurazione un po' immediata no? dell'effetto e dell'efficacia di un'iniziativa come questa, digitando eh, questo codice eh, vi chiediamo appunto di, mh, di rispondere al quesito che è posto e poi al termine eh, prima di passare alla proclamazione vedremo un po' che cosa emerge da questa consultazione eh, rapida, eh, flash appunto su, eh, su come è andata la giornata di oggi. Dopo questo eh, passaggio eh, condivido ora invece eh, un altro percorso di riconoscimento e ehm, diciamo premiazione no? un po' dei, eh, dei soggetti che hanno eh, partecipato eh, e hanno supportato l'attività. Spero che adesso anche lo vediate. 
E allora abbiamo altri amici come abbiamo avuto Ella, Marcello e Isabella Borrelli in coloro che hanno eh, partecipato alle sessioni informative online che si sono svolte eh, ieri. Quindi è eh, un ringraziamento al nostro amico, all'amico di Act for Inclusion Luigi Catalani, Gabriele eh, De Veris, Bruno Mastroianni, Carlo Mazzone, Andrea Pugliese, Leonardo Varasano, l'onorevole Anna Scani, tutti come vedete rigorosamente in ordine casuale perché non, non facciamo torto a nessuno, Francesca Avaggi, ehm, Sonia Montegiove, Anna Schippa e Maria Giovanna Sessa. Poi diciamo adesso si aprono dei ringraziamenti davvero speciali e delle menzioni speciali perché il lavoro che avete potuto svolgere eh, come squadre è stato grandemente supportato dalle nostre mentori. E allora mh, un ringraziamento speciale e una menzione speciale a Chiara Montagnini per il suo supporto alla uh, Challenge 2 a Sonia Montegiove di nuovo, una nostra vera amica Sonia, più protagonista in più aspetti, eh, per il sostegno alla um, eh, eh, Challenge um, 3, scusate, Ilaria Russo per il sostegno e il lavoro svolto di supporto uh, come mentore alla uh, Challenge uh, 4, e Veronica Zucalli eh, per il lavoro svolto eh, di supporto alla challenge, al gruppi della Challenge 1. Diciamo che io, eh, Sonia non me ne vorrà perché amica, colgo l'occasione però di eh, sottolineare in particolare il grande contributo che Veronica Zucalli, Laria Russo e Chiara Montanini hanno anche da diciamo dietro le quinte non solo come mentori perché il materiale della grafica, di comunicazione, i video, tutti i materiali preparatori di promozione di questa iniziativa del Civic Hackathon che hanno preceduto l'evento odierno sono state eh, appunto messe eh, appunto da loro e quindi eh, mi sento eh, di dare un grosso riconoscimento anche per questo ulteriore lavoro dietro le quinte. Eh, passo ora ai ringraziamenti ai nostri registi eh, fondamentali in questa attività, quindi a Giuseppe Calderaro eh, un grande eh, riconoscimento, una menzione speciale per il lavoro di regia e a Gilles Dubroca che ringrazio che ancora stanno dietro eh, le quinte, tanto hanno lavorato molto prima che andassimo in onda e tu, insomma, anche ieri sera sapete bene chi era eh, ancora collegato tardi quanto eh, tempo hanno, mh, hanno avuto e potuto dedicare. E Luca Lestini ovviamente, scusate mi stavo dimenticando, quindi i nostri tre registi e poi eh, ecco i nostri tre registi e quindi eh, eh, la giuria ovviamente una menzione eh, speciale, Deborah Barletta eh, che eh, sapete essere eh, la coordinatrice del No Hate Speech eh, Movement Italia. Luigi Catalani, anche lui è un amico più speciale degli altri speciali, perché oltre che una sessione di evento parallelo è anche membro appunto della giuria come avete potuto vedere in mattinata. E i nostri, eh, la nostra rappresentanza dei giovani alla quale teniamo molto perché abbiamo voluto una giuria che potesse anche rispecchiare il target di soggetti che competono e a cui si rivolge ehm, effettivamente questa, eh, questa competizione perché chi meglio di eh, coloro che vivono in prima persona le stesse esperienze no? che, che vivete voi e tanto ci è stato da questo, su questo insegnato anche eh, di coinvolgere chi in primis e soprattutto quando è giovane di, di solito eh, solitamente è invece meno interpellato può invece esprimere effettivamente la propria, eh, la propria idea, la propria opinione, il proprio eh, bisogno in questo senso. Quindi Davide Cirenei è uno dei rappresentanti, sono andati mh, un po' in ordine sparso, Eliana D'Alvia, Eleonora eh, Mariotti e Gioia Rescigno. 
torno indietro un attimo per menzionare ovviamente l'altra giurata eh, Fabiana Cruciani eh, una nostra vera amica anche per eventi che abbiamo fatto all'inizio eh, dell'estate eh, appunto per eh, avviare tutto il programma eh, online di Nedu quando con la pandemia necessariamente eh, si è dovuti passare no, dalle azioni che dovevamo fare in presenza considerate che l'hackathon era programmato eh, per maggio No? per il mese di maggio quindi avremmo dovuto fare le attività effettivamente allora in presenza riprogrammare tutto chiedere le autorizzazioni alla commissione per poter andare online Fabiana Cruciani in questo ci ha aiutato anche con l'evento di, eh, di Mirabilia 2030 e, e quindi Maurizio Troccoli, eh, una, una menzione speciale per il giurato Maurizio Troccoli, un giornalista molto impegnato, impegnato in particolare anche eh, rispetto eh, alle, alle fake news e quindi eh, un suo contributo come giurato fondamentale visto appunto le tematiche eh, che stiamo ehm, affrontando. Eh, voglio dire anche un'altra cosa che eh, non è, eh, diciamo, e togliamo la, uh, no, eh, togliamo la uh, condivisione, scusate, dello schermo. Eh, un ringraziamento speciale senza attestazioni perché se no ce ne sarebbero volute troppe e in mezzo a Chiara Palazzetti Chiara Palazzetti che è stata eh, non è solo la project manager del progetto Inedu ma è stata la colonna portante mi sento di dire di tutta questa attività eh, dell'Hackathon Civico penso che mi possono dare un riscontro positivo eh, tutte le tutor eh, le mentori e chi ha lavorato intorno a questo è stata in eh, più staffe contemporaneamente con mille piedi e dirò una cosa che magari lei adesso eh, non sarà contentissima ma io devo riconoscere anche che una donna giovane eh, madre neomamma ancora eh, diciamo appena rientrata dalla maternità è un grande valore secondo me che dobbiamo trasmettere il suo grande impegno soprattutto per stroncare quelli che sono gli stereotipi che per esempio ci sono intorno alle donne che, ehm, la, che rientrano dalla maternità che hanno i figli per cui ancora si sente dire che se una fa i figli non ha più interesse nel lavoro, ci, ci crede meno, è tutta dedicata a questo. Chiara Palazzetti ha la dimostrazione che non è, eh, non è così e quindi mi piaceva sottolinearlo. Poi magari mi sgrida dopo, ma adesso non lo può fare online, quindi mi prenderò queste, queste bocciature successivamente, ma ho la pellaccia e resisto. E poi ovviamente un ringraziamento speciale alle altre colleghe Cinzia Spogli e eh, Rosa Coppola eh, dell'ITET Capitini per noi che non siamo così no, familiari nel lavorare a stretto gomito con le insegnanti sono mondi diversi, devo dire che eh, abbiamo avuto una uh, grossa co cooperazione, collaborazione e quindi eh, devo dire che mh, siamo, eh, siamo molto soddisfatti e siamo un team eh, eh, consolidato perlomeno questa è la mia opinione, ma so che loro insomma hanno avuto modo già di affermare che si sono trovate molto bene a lavorare insieme e questo credo che sia anche importante sottolinearlo come risultato dei progetti europei, cioè spesso i progetti europei hanno proprio questo scopo di integrare professionalità eh, differenti sia di uno stesso paese come è in questo caso, no? noi e, e Elitet Capitini siamo nel territorio nazionale, ma anche eh, integrare eh, professionalità, soggetti, istituzioni, enti che lavorano in paesi diversi, confrontando gli stili di lavoro, eh, cercando di eh, apprendere l'un l'altro le, me, le migliori pratiche eh, sintonizzandoci anche su quelli che sono i bisogni specifici del, del territorio e quindi cercando di rispondere in una maniera adeguata e empatica e sviluppando un po' di quelle competenze, di quei eh, saperi che avete mh, anche ben eh, diciamo, sottolineato in alcune delle, eh, delle vostre eh, presentazioni. Allora io eh, se avrete, sperando che abbiate risposto al ehm, menti, adesso andiamo a rivedere e condivido la presentazione di nuovo, allora condividiamo così andiamo a cliccare nuovamente su
Allora, ecco, vediamo qui eh, che parole usereste per descrivere questa esperienza. Bene, vedo tante, tante risposte e mh, spero che le vediate anche voi. No, non le vedete mi sembra. Ok, allora adesso vedo che non lo vedete, quindi riprovo a rifare la condivisione, scusate. Allora. Allora, ricondividiamo lo schermo e eccolo qua. Scusate, è stato un... penso che adesso lo dovreste vedere. Giusto? Perfetto. Eh, chiaramente avevo aperto un'altra. Quindi vedete che bel tipo di, ehm, di risultati. Allora, stimola ci sono proprio degli ex equo, eh? quasi, eh, tra stimolante, interessante, entusiasmante, emozionante. Emozionante, questo è bellissimo perché di emozioni via via quando si ha a che fare con l'aspetto appunto dell'odio, del gestire la disinformazione escono fuori, ce lo siamo detto più di una volta, formativa coinvolgente, questo è bellissimo perché in questa stare online e dimostrare la possibilità di un'attività coinvolgente è un grande risultato, è importante, fantastica, vedo addirittura da qualche parte, costruttiva, ecco anche impegnativa, sicuramente è un grande impegno per tutti, Noi come ho menzionato tutte queste persone di staff, quindi per l'organizzazione lo è stato sicuramente, ma per voi anche che avete lavorato in tempi così stretti, eh, collaborazione, innovativa, questo è un altro elemento su cui dobbiamo riflettere eh, sicuramente e poi eh, vedo anche a sorpresa, significativa, Divertente, ecco, questo dell'aspetto del divertirsi eh, penso che eh, ringrazio perché anche l'ha evidenziato perché lo sappiamo che se si riesce ad imparare eh, a scoprire nuovi saperi anche divertendosi è un grande elemento motivazionale e poi ci resta molto di più quello che, che ci portiamo a casa se anche ci siamo divertiti perché abbiamo attivato anche tutta una serie di eh, questioni eh, ormonali che ci, ci, ci fanno ricordare così l'esperienza ancora, eh, ancora di più e mh, quindi creativa io eh, credo che il, il grosso insomma è, è, stato, è stato detto e mh, eccoci se le mie colleghe non so se vogliono aggiungere se no io eh, smetto interrompo la condivisione e eh, credo che mh, possiamo eh, cominciare a far rientrare la, la, la giuria, eh, non so se già è rientrata e, e così possiamo eh, procedere con la proclamazione. Ah, un'ultima cosa, scusate, mi stavo dimenticando invece, comunicazione ulteriore di servizio. Allora, noi adesso procediamo con la, noi, la giuria procede con la programmazione delle quattro squadre vincitrici, una per challenge, eh, sapete, poi noi abbiamo in programma di ehm, poter avere un momento di eh, premiazione proprio con l'ufficializzazione perché c'è un passaggio, sapete, di assegnazione delle risorse eh, per le persone e le squadre che, che hanno vinto. E, diciamo era stato previsto il regolamento, la data del 23 gennaio perché c'era l'idea di poter avere un momento in presenza nel le scuole perché si pensa che le scuole secondarie superiori appunto possano eh, riaprire effettivamente a, le, a una parte almeno delle lezioni alla presenza di studenti, studentesse e insegnanti, se non fosse il 23 perché dobbiamo attendere mh, un pochino di più eh, lo faremo, attenderemo oh, ma ehm, eh, in modo tale da poter però entro gennaio eh, lanciare effettivamente le squadre vincitrici nella attività eh, di eh, 
proprio attuazione e implementazione delle mh, campagne di comunicazione e sensibilizzazione eh, che, hanno, ehm, eh, che eh, hanno organizzato che sono quelle risultate eh, vincitrici. Eh, quindi poi in quell'occasione però vorremmo anche dare un riconoscimento ovviamente come un po' da podio no? nelle vere competizioni alle squadre seconde e terze classificate di ciascuna, ehm, di ciascuna challenge. Quindi solo allora sapremo di questo podio perché ci sarà questo passaggio formale mentre oggi chiudiamo appunto con la proclamazione eh, delle, mh, delle quattro sì. squadre. Silvia scusa un attimo sì, se prego. posso inserirmi, certo. eh, due cose soltanto volevo dire eh, a commento di quello che avevo già detto prima che sono molto felice anche della collaborazione e della risposta che abbiamo avuto dai colleghi che hanno partecipato, che mi stanno eh, scrivendo, ringraziandomi e sottolineando da una parte ovviamente la grande fatica perché eh, per tutti i docenti che si sono impegnati prima nella preparazione, nel decidere di aderire e poi nella giornata di ieri non è stato sicuramente usuale diciamo così, però è una di quelle fatiche fatiche che possiamo definire belle, cioè di quelle fatiche che danno soddisfazione perché danno poi questo senso di, di pienezza e di fare un lavoro interessante per se stessi soprattutto, ma cioè, scusate per se stessi ma soprattutto per i ragazzi. E in ultimo volevo mh, ringraziare anche, no, da, anzi in penultimo la mia scuola che in qualche modo ha deciso di aderire a questo progetto e di partecipare a questo lavoro e anche te ovviamente perché eh, il team è fatto di tutti i membri del gruppo e chiaramente eh, la, il coordinamento, il lavoro fatto è stato ineccepibile, un'organizzazione eh, ottima e quindi diciamo è stata una bellissima esperienza che magari vediamo se si può trovare il modo di replicare, continuare, modificare magari. Grazie ancora e ora non so se Grazie. siamo pronti sì. per le proclamazioni. Io credo che la giuria... Prea... Prego Chiara. Sì, eh, la giuria sta per rientrare, è stato un lavoro eh, intenso e loro non, mi sen... non penso che mi sentano, però eh, sta per rientrare la giuria, allora, le squadre vincitrici okay. sono state... Eccoci. Innanzitutto grazie Silvia, mi sono commossa e grazie a tutti quelli che hanno eh, reso possibile questo evento. Um, la giuria ha terminato le sue valutazioni, è stata una consultazione lunga che ci ha richiesto anche di prendere un po' più di tempo, evidentemente c'erano tanti lavori che eh, richiedevano approfondimenti e eh, degni di, di nota. Eh, stiamo aspettando i giurati eh, nella plenaria per per far sì che proclamino le squadre vincitrici. Eh, niente, vi ringrazio nuovamente e eh, lascio... Eh, allora, vediamo se, eh, se possono confermarci dalla regia che i giurati sì. sono rientrati. L'ultima cosa che vorrei dire anch'io è che comun come si dice, nelle commissioni, comunque è andata, comunque vada, comunque è veramente con quelle parole che avete messo, è un'esperienza altamente impattante, abbiamo visto quindi che ce la portiamo dentro comunque e che fa la differenza, che contribuisce a renderci diversi da come eravamo prima di entrare in questa attività ieri mattina. Ecco, questo eh, io ci Giulia, tengo perché è il senso voi. della formazione, eh, secondo me è il mio lavoro, è il lavoro per cui mi sottopongo anche ogni volta a sfide per apprendere e ne ho imparate tante ultime cose, quindi vi consegno questa, veramente questo mio pensiero. Quindi se la giuria può proclamare, io mi taccio una volta per tutte. Bene. Allora, possiamo proclamare che, cioè possiamo dire che i vincitori della prima challenge, come usiamo le parole online, stare in rete da protagonisti capaci e creativi per contrastare gli attacchi di odio. È stato il gruppo Capi Team 1, perché ci ha molto colpito la loro scelta semplice, ma allo stesso tempo molto originale, ovvero quello di utilizzare un, un gioco e um, ci ha molto, molto piaciuta anche la presentazione che riteniamo molto efficace e allo stesso tempo completa. 
L'unico consiglio che possiamo darvi è quello di magari includere eh, il maggior numero di persone invece che limitarli esclusivamente al, alla regione Umbria. Per il resto penso siate stati molto efficaci. Grazie mille. Si può sentire qualche grido di... Yeah! No. Un applauso. Un applauso. Eh, invece di annuncerò il vincitore della seconda challenge, chi lo ha detto? Come aumentare la consapevolezza rispetto alla fonte delle informazioni e riconoscere i contenuti falsi o verosimili. Innanzitutto vorrei dire che tutte le squadre che hanno partecipato a questa challenge comunque hanno creato un ottimo elaborato e tutti i progetti sono stati infatti presi molto in considerazione e la battaglia per la vittoria è stata molto appunto combattuta. Però alla fine eh, hanno prevalso, Digica, ha prevalso la squadra Digicampus che si è distinta appunto per eh, il loro ottimo eh, video e la loro presentazione anche social nella quale hanno appunto eh, il loro progetto nel quale hanno evidenziato tutti gli aspetti eh, dei, del loro budget, del loro timing, eh, un'ottima realizzazione grafica. E per cui eh, è stato il loro progetto ad aggiudicarsi la vittoria. Complimenti DG Challenge. DG... Bravi. A voi. A Bravi, applausi. Bravi. Bravi. Annunciamo invece che per la challenge numero 3 di cosa diciamo di noi online, come difendere la nostra identità digitale e il diritto alla privacy, invece abbiamo, è prevalso una squadra che uh, si presenta come i difensori della privacy e della nostra identità digitale, ovvero eroi del web, stiamo parlando dei galileani e uh, complimenti perché uh, hanno prevalso, <ride> hanno prevalso uh, dato anche il contenuto della campagna che è utile, interessante e soprattutto originale. La realizzazione è uh, molto intuitiva e uh, le risorse sono, molto, sono ben organizzate e uh, veramente complimenti ragazzi per la campagna Grazie. che Grazie. di vedere presso la propria realizzazione. Assolutamente. Grazie ancora. Mentre per la challenge numero 4, come ci vedono online, come ribaltare l'uso che viene fatto di corpi e immagini e ordinare il linguaggio offensivo e sessista, eh, vado dritta al punto, abbiamo individuato questa squadra come vincitrice e ci scusiamo se eh, non, do, non freniamo il nostro entusiasmo nel dirlo perché anche durante le vostre presentazioni Forse noi non siamo i giudici composti e formali che vi aspettavate, ma noi eravamo così qui tutti insieme che commentavamo e um, ci è piaciuto molto l'elaborato delle Aka Girls. E riteniamo che sia stato fatto con uh, originalità, ne, e ne abbiamo, visto, abbiamo premiato i contenuti, eh, anche le modalità e gli strumenti che avete individuato per realizzarlo. Um, Un'ulteriore specifica è quella che Uh, a, a prescindere dalle classifiche, dai punteggi, siete stati davvero tutti bravi, ci avete trasmesso uh, il vostro attivismo, le vostre idee, non tutti con uh, la stessa chiarezza e quindi ecco questa è stata la, la differenza che ha, ha fatto sì che i vincitori siano, uh, siano stati pochi. Grazie mille veramente. Bravi. Posso riprendere la parola un attimo per fare i complimenti a, a questa giuria giovane che eh, diciamo abbiamo coinvolto eh, un po' prima nella campagna di comunicazione e poi nella giuria. Complimenti, complimenti ragazzi. E adesso basta perché io mi sto commuovendo ufficialmente quindi smetto di parlare. 
Bravi ancora e grazie. Dire alla giuria che è stata data una menzione d'onore, ditelo, però loro non c'erano. E dunque, adesso io voglio risottolineare, perché la giuria era, era in camera Caritatis, riunita no? nella camera loro, e quindi io ho eh, fatto un riconoscimento per voi che vorrei un attimo ricondividere come eh, eh, gruppo eh, diciamo dell'organizzazione spero che lo vediate il mio è. quindi una menzione speciale ai membri della giuria Maurizio eh, Troccoli Gioia Rescigno Eleonora Mariotti Eliana Dalvia eh, Fabiana Cruciani Davide Cirenei e Luigi Catalani e Deborah Barletta. Grazie davvero perché ehm, siete sta, eh, con un entusiasmo avete accettato immediatamente questa, questa sfida, questo impegno, eh, eh, mi, sento, mi sento anche di, di dire ovviamente perché comunque avete dedicato eh, de, del tempo e, e un, un, con professionalità e, e con rigore e, e anche con diciamo, la freschezza del contenuto. Delle, delle giovani generazioni di cui eh, ho detto anche prima. Vedo anche mh, collegato il, il dirigente Silvio Improta, non so se vuole anche lei eh, eh, dire qualcosa, siamo in chiusura. E, mh... No, mi faceva piacere solo salutare tutti i ragazzi e le ragazze perché so che è stata una giornata e, e un po' più di una giornata veramente impegnativa. Complimenti a tutti e ovviamente grazie alla giuria e grazie agli amici di formazione, alla professoressa Spoglia, a chi si è impegnato perché questo evento riuscisse. È una, è una prima volta per alcuni aspetti in Italia. Ricordiamoci che con questi esperimenti noi proviamo anche a dare idee per le politiche. E quindi eh, può darsi che questo meccanismo, questo modo di confrontarsi, abbia un seguito e possa essere utilizzato. In ogni caso, e sono state una giornata e mezzo faticosa, ma divertente, ma impegnativa, col sorriso e con l'impegno serio di chi ci si è messo. Quindi bravi tutti, complimenti. Come scuola continueremo a sostenere questo tipo di attività. Speriamo di rivedervi di nuovo su questi schermi o anche dal vivo. Eh, magari. Grazie. Non sarebbe male, grazie. Posso, posso, posso prego, dirvi? Posso, prego, grazie posso. Maurizio, grazie, prego. Scusatemi se vi rubo anche, anche io qualche secondo. Io volevo dire una cosa ai ragazzi. Intanto, eh, dato che io ho visto le classifiche, eh, voglio sottolineare che la differenza tra gli uni e gli altri è proprio minima, eh, quindi siete stati tutti meravigliosi. Poi volevo dirvi che eh, io ho imparato tante cose, io eh, lavoro nel mondo dell'informazione, è una delle sfide più grandi per noi che lavoriamo nel mondo dell'informazione, è quello di cercare di capire il vostro mondo, perché... Siamo stati capaci fino ad oggi a comunicare, a dialogare, a informare un certo pubblico, ma mai saremo eh, bravi a capire come possiamo essere interlocutori vostri. E quindi per me è stato uno stimolo importantissimo perché dà molto tante cose. Io proprio eh, nel, nel mio lavoro e eh, nello studio che devo fare per capire come eh, si può eh, avere un'interlocuzione con voi giovani eh, prenderò eh, questa esperienza come un punto di partenza per provare, per provare a intercettarvi ancora e probabilmente sfrutterò proprio questo canale, questa agenzia, questa vostra esperienza per tirarvi dentro la mia redazione e vedere quali suggerimenti voi potete dare a noi per cambiare i nostri prodotti. Davvero grazie. Posso dirvi dopo Maurizio perché ruba le certo. cose, vuole rubare che non ho scherzato. <ride> no, è perché sono appunto d'accordissimo con quello che ha detto Maurizio, a parte che è stato difficilissimo e, ed è stato appunto, um, è stato ardua perché comunque ogni progetto, ogni iniziativa aveva ovviamente dei, qualcosa che volevamo che rimanesse, quindi noi abbiamo fatto tesoro personalmente se posso promettere qualcosa è l'impegno che quando queste campagne vedranno la luce ma anche se avete bisogno di, di supporto del realizzare le altre che appunto magari non hanno vinto però hanno altri elementi importanti che andrebbero comunque condivisi come campagna del Noi Speech Movement Italia è una campagna giovanile quindi si nutre di partecipazione giovanile vuole essere uno 
spazio, una piattaforma, quindi consiglia con formazione, eh, appunto avrete sempre il nostro spazio a disposizione, continuate a produrre campagne, a mettervi in gioco e a, a essere curiosi e curiose e a fare qualcosa per rendere il mondo a, diciamo, lo, lo specchio di ciò che voi vorreste che fosse. Quindi in bocca al lupo per tutto quello che è volete fare e appunto un buon inizio di questo 2021, credo sia un ottimo modo di iniziare questo nuovo anno con un'iniziativa di questo genere, quindi grazie ancora anche all'organizzazione e a chi ha partecipato e l'ha resa possibile. Un abbraccio in generale. Posso grazie. dire una cosa in chiusura? Certo, un minuto Fabiana, solo. grazie, grazie <ride> assolutamente. Noi tanto erano tutti impegnati rubo... fino alle 13.30, quindi... <ride> ecco, allora vi rubo solamente un, uh, un attimo per ringraziare tutti per questa organizzazione, per ringraziare la giuria, per ringraziare il confronto con gli studenti che ci hanno insegnato tanto, come ci insegnano ogni giorno a scuola. E mh, noto che... Eh, è un modo meraviglioso questo di fare scuola, in questo momento in cui si dice che le scuole sono chiuse, eh, in realtà <ride> ribadiamo con forza che le scuole sono aperte, perché questo è il futuro della, della scuola, quindi tutte le azioni che eh, la scuola, il dirigente in prod ha messo in campo e mh, Silvia Liuti con la sua energia Cinzia, Chiara, non voglio veramente ehm, tralasciare nessun nome ma tutti quanti insieme credo che abbiamo fatto una bella pagina di scuola in questo momento in cui tutti eh, ci continuano a dire che le scuole sono chiuse. Grazie grazie veramente a tutti Grazie, allora ci salutiamo, se vogliamo aprire tutti i microfoni, un uh, ciao, un... Uh, yeah! <ride> grazie, un saluto ciao, ragazzi, ciao, 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 grazie, ciao, grazie a tutti, ciao, 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 bel 2021, ciao, 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 ciao,